good morning student our next point is uniform circular motion in that what is circular motion so see in that first definition circular motion the movement of body following a circular path is called a circular motion the movement of a body following a circular path is called a circular motion yes our third is another object ha golakar phirat asel circular path madhe phirat asel to tela circular motion mantat next uniform circular motion when an object moves with a constant speed along a circular path the motion is called uniform circular motion pa jasta ka change karaycha nahi वरच्या डेफिनेशनमध्ये फक्त हे पहिला वर्ड जो आहे तो यायला पाहिजे कॉन्स्टंट स्पीड ठीक आहे वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्ह विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ही एक डेफिनेशन आहे सेकंड डेफिनेशन आहे आणखी यापैकी कोणतीही तुम्ही सिलेक्ट कर द मोशन ऑफ अ बॉडी मुव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ही सुद्धा एक बॉल आणि हे सिम्पल आहे द मोशन ऑफ अ बॉडी मुव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशनमध्ये हा वर्ड आला कॉन्स्टंट स्पीड तर त्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणतो पण आणखीन एक डेफिनेशन आहे थर्ड द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम फर्न्स ऑफ अ सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सर्कम फर्न्स ऑफ अ सर्कल म्हणजे परिघ म्हणजे आउटर जी लाईन आहे सर्कलची त्याच्यामधून ती कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये जर रिव्हॉल्व होत असेल किंवा जात असेल पाथ कव्हर करत असेल तर त्याला आपण सर्क्युलर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणतो ठीक आहे तिन्हीपैकी जी तुम्हाला सोपी वाटेल ती लिहा आणि पाठ करा य द स्पीड इज कॉन्स्टंट बट द व्हिलॉसिटी चेंजेस सगळ्यात महत्वाचं आहे की सर्क्युलर पाथमध्ये आपण म्हटलं कॉन्स्टंट स्पीड पण स्पीड आणि व्हेलॉसिटी हे दोन्ही डिफरंट कन्सेप्ट आहे हे आपण अगोदर सुद्धा पाहिलं आहे स्पीड म्हणजे काय डिस्टन्स अपॉन टाईम आणि व्हेलॉसिटी म्हणजे काय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम आता आपण जेव्हा सर्क्युलर पाथचा विचार करतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी डायरेक्शन जे आहे ती कॉन्स्टंटली चेंज होत जाते सर्कल असल्यामुळे सतत स्ट्रेट लाईन असली तर डायरेक्शन बदलणार नाही त्यावेळेस स्पीड आणि व्हेलॉसिटी सेम असेल पण या ठिकाणी काय होत आहे की डायरेक्शन बदलते म्हणून स्पीड कॉन्स्टंट राहतो परंतु व्हेलॉसिटी मात्र चेंज होते सो रिमेंबर दॅट एक्झाम्पल आहे द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ अ क्लॉक इज कॉन्स्टंट बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट अँड देअर फॉर इट्स व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंटली चेंजिंग हे एक्झाम्पल आहे घड्याळाचं घड्याळामध्ये असलेले जे काटे आहेत त्याला आपण हँड्स ऑफ क्लॉक म्हणतो ते जे आहे ते सर्क्युलर पाथमध्ये रोटेट होतात त्यांचा स्पीड कॉन्स्टंट आहे पण ड्यू टू चेंज ऑफ ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन द व्हेलॉसिटी ऑल्सो चेंजेस वेन अन ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ द चेंज इन व्हेलॉसिटी इज ओनली ड्यू टू चेंज इन अ डायरेक्शन तर व्हेलॉसिटी का बदलते तर डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे हेन्स इट इज ॲक्सलरेटेड मोशन म्हणजे व्हेलॉसिटी जर कन्स्टंटली चेंज होत असेल आपण ॲक्सलरेशनची डेफिनेशन पाहिलेली आहे ॲक्सलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन अ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम मग इथे जर व्हेलॉसिटी चेंज होत असेल तर जी मोशन आहे ती कशी असणार ॲक्सलरेटेड म्हणजे ॲक्सलरेट झालेली किंवा त्या ठिकाणी ॲक्सलरेट ॲक्सलरेशनच्या चेंज व्हेलॉसिटी आहे म्हणून ॲक्सलरेशन एक्झाम्पल फर्स्ट मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन सेकंड मोशन ऑफ अ मून अराउंड दी अर्थ ओके नेक्स्ट इफ एन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ इफ एन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ ऑफ रेडियस आर टेक्स टाइम टी टू कम बॅक टू इट्स स्टार्टिंग पोझिशन इट्स स्पीड कॅन बी डिटर्माइन युझिंग द फॉर्म्युला गिव्हन बिलो दॅट इज स्पीड इज नथिंग बट सर्कम फर्स अपॉन टाइम आता डिस्टन्स म्हणजे काय येणार आहे की सर्कलचं जे आउटर लाईन आहे म्हणजे सर्कम फर्स परिक तो घ्यावा लागेल आणि सर्कम फर्स कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला टू पाय आर अँड टाइमचा टी या आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ ओके नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ व्हिलॉसिटी इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे ज्यावेळेस व्हिलॉसिटी चेंज होते ज्यावेळेस 
वेलॉसिटी चेंज होत जाते कशामुळे तर त्या डायरेक्शन बदलते सर्क्युलर मोशन मध्ये मग ती कशा पद्धती चेंज होते त्यासाठी खाली एक्झाम्पल आहे पण टेक अ सर्क्युलर डिस्क अँड पुट अ फाईव्ह रुपीज कॉईन ॲट अ पॉईंट अलॉंग इट्स एज मेक इट मूव्ह अलाउंड इट्स ॲक्सिस बाय पुटिंग अ पिन थ्रू इट वेन द डिस्क इज मूव्ह ॲट हायर स्पीड द कॉईन विल बी थ्रोन ऑफ दॅट मीन्स वेन द डिस्क इज रोटेटेड आपण पाहिलं जर डिस्क रोटेट होत असेल डिस्क म्हणजे भावला वगैरे टाईप जर गोल फिरत असेल आणि त्याच्यावर जर आपण कॉईन ठेवला तो सडनली बाहेर फेकला जातो वाय दिस हॅपन बिकॉज ऑफ सर्क्युलर पाथ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ह ऑर गोज इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन ज्यावेळेस तो बाहेर फेकला जातो त्यावेळेस तो कसा जातो इट इज नथिंग बट अ टँजेंट टू दॅट सर्कल किंवा सर्कल फॉर्म्स जो सर्कल आहे त्याला टँजेंट जातो फक्त एवढे आपण कॉईन कुठेही ठेवला तर प्रत्येक वेगवेगळ्या डायरेक्शनला तो थ्रो होणार आहे द कॉईन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ टँजेंट विच इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऑफ डिस्क आता टँजेंट म्हणजे तर काय तर हे बा इथे दाखवलेलं आहे सर्कल आहे म्हणजे सर्क्युलर डिस्क आहे इथे सर्क्युलर पात आहे आणि या ठिकाणी कॉईन ठेवला हा इकडे थोन झाला मग ही जे रॅडियस आहे आर या रॅडियसला हा झाल्याचा जो डायरेक्शन ऑफ दॅट कॉईन ही जो विचार घेतला तर हे एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे आणि हा सर्कलला टच झालेला आहे म्हणून त्याला आपण टँजेंट म्हणतो ओके फॉर द कॉईन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ टँजेंट विच इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऑफ डिस्क दस द डायरेक्शन इन विच इट गेट्स थ्रोन ऑफ डिपेंड्स ऑन इट्स पोझिशन ॲट द मुमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ आणि ही त्याची डायरेक्शन कुठे डिपेंड आहे तर त्या पोझिशन आपण त्या डिस्कवर कोणत्या ठिकाणी ठेवतो त्याच्यावरती डिपेंड सगळ्या डिस्क डायरेक्शन कोणत्याही डायरेक्शनला तू जाऊ शकतो फक्त तो जाताने इट इज अ टँजेंट टँजेंट म्हणजे स्पर्श करणारी त्या सर्कलला स्पर्श करणारी स्पर्शिका आपण मराठीत म्हणतो टँजेंट टू द सर्कल अँड इट इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऑफ डिस्क इट मीन्स दॅट ॲज द कॉईन मूव्ह अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज चेंजिंग ॲट एव्हरी पॉईंट म्हणजे त्या मोशनमुळे कुठेही कॉईन ठेवा त्याची डायरेक्शन बदलेली ते दाखवलं आहे इथे वेगवेगळ्या डायरेक्शन दाखवलेले आहेत पण प्रत्येक डायरेक्शनचा जर विचार केला तर ती टँजेंट आहे टँजेंट म्हणजे त्या सर्कलला स्पर्श करणारी आणि ही रेडियसला परपेंडिक्युलर प्रत्येक ठिकाणी इथे जर आपण ड्रॉ केला अशी तर इथे परपेंडिक्युलर दिसणार प्रत्येक ठिकाणी ते परपेंडिक्युलर दिसतात नेक्स्ट पहा स्पीड आणि व्हेलॉसिटी व न्यूमरिकल्स सॉल्ड एक्झाम्पल आहेत बुकमधले फर्स्ट आय अन ॲथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्क्युलर ट्रॅक ही रन्स अ डिस्टन्स ऑफ फोर हंड्रेड मीटर इन ट्वेंटी फायव्ह सेकंड बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोझिशन वट इज हिज ॲव्हरेज स्पीड अँड व्हेलॉसिटी ॲव्हरेज स्पीड आणि व्हेलॉसिटी विचारलेलं आहे तर मॅम वन थिंग स्पीड इज नथिंग बट डिस्टन्स अपॉन टाईम अँड व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम आता इथे विचार करा हा जो आहे तो सर्क्युलर पाहत आहे आणि त्या सर्क्युलर पाथचा जो सर्फन फरन्स आहे किंवा तिचे आउटर डिस्टन्स आहे ते आहे फोर हंड्रेड मीटर म्हणजे टोटल डिस्टन्स आहे फोर हंड्रेड मीटर ओके इथे दिलेलं आहे पा गिवनमध्ये टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल इट फोर हंड्रेड मीटर बट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू झिरो वाय बिकॉज इट इज अ सर्क्युलर पाथ आणि सर्क्युलर पाथमध्ये ओरिजिनल पोझिशन आणि म्हणजेच काय तर स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंड पॉईंट किंवा फिनिशिंग पॉईंट हे दोन्ही कसे आहेत सेम त्याच्यामुळे दोघांमधला जर डिफरन्स घेतला तर तो झिरो येतो म्हणून इथे झिरो घेतला आहे आणि टाईम रिक्वायर्ड इज टोटल टाईम ट्वेंटी फाईव्ह सेकंड ॲव्हरेज स्पीड आणि ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची सो सोल्युशन सेकंड पॉईंट अँसर कसं कॅल्क्युलेट करतात पा सो राईट डाऊन दे आता पहिल्यांदा गिवन थिंग्स लिहिले आता सोल्युशन सोल्युशनमध्ये आता फॉर्मुले लिहायचे सो टोटल टाईम टेकन ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स याची काही गरज नाही वरती लिहिलेलं आहे ते ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स कवर्ड अपॉन टोटल टाईम टेकन टोटल डिस्टन्स कवर्ड आहे फोर हंड्रेड मीटर अपॉन टाईम ट्वेंटी फायव्ह सेकंड सो आफ्टर डिवायडिंग वी गेट ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू सिक्स्टीन मीटर पर सेकंड पा सिक्स्टीन मीटर पर सेकंड आलेला आहे सर Now we are calculating average velocity. So average velocity is equal to total displacement upon total time taken. That is displacement is 0 and time 25. 
सो एन्सर इज जीरो मीटर पर सेकंड म्हणजे व्हिलॉसिटी काय असणार झिरो नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल अँड एरोप्लेन टॅक्सीज ऑन द रन वे फॉर थर्टी सेकंड विथ अँड एक्सलेशन ऑफ थ्री पॉईंट टू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर बिफोर टेकिंग ऑफ हाऊ मच डिस्टन्स वुड इट हॅव कवर्ड ऑन द रन वे म्हणजे एरोप्लेनला टेक ऑफ करण्या अगोदर म्हणजे हवेत जाण्या अगोदर रन वे वरती काही प्रमाणात पळावं लागतं मग तो किती प्रमाणात धावलेला आहे तर तीस सेकंद तीन पॉईंट दोन व्हिलॉसिटी ऍक्सेलेशन दिलं जाईल थ्री पॉईंट टू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर तर बा मग त्याने किती डिस्टन्स कवर केला ते कॅल्क्युलेट करायचं सो फर्स्ट राईट डाऊन द गिवन थिन ऍक्सेलेशन इज गिवन थ्री पॉईंट टू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर युनिट वन लक्षात यायला हवं किंवा दिलेलं पण असतं पण युनिट माहिती असले तर सोपं जातं टाइम इज थर्टी सेकंड इनिशियल व्हिलॉसिटी झिरो आता स्टार्टिंगला ज्यावेळेस एरोप्लेन रेस्ट पोझिशनला असेल त्यावेळेस इनिशियल व्हिलॉसिटी झिरो असणार डिस्प्लेसमेंट यस इज इक्वल टू वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इट आता यस असलेला फॉर्म्युला कोणते कोणते आहेत तर सेकंड फॉर्म्युला आहे न्यूटन सेकंड इक्वेशन यस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेअर ओके मग इथे फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यूज टाकू पा U झिरो इंटू टी थर्टी सेकंड प्लस वन हाफ इंटू ए थ्री पॉईंट टू इंटू थर्टी स्क्वेअर जो झिरो इंटू थर्टी झिरो प्लस वन हाफने थ्री पॉईंट टूला डिव्हाइड केलं सो इट कम्स वन पॉईंट सिक्स अँड थर्टीचा स्क्वेअर आहे नाईन हंड्रेड नाईन हंड्रेड आणि वन पॉईंट सिक्सचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर येतं वन थाउजंड फोर हंड्रेड फोर्टी मीटर मल्टिप्लिकेशन करताना सोपं आहे फक्त पॉईंट डिसिमल पॉईंट विचारात घ्यायचा नाही डायरेक्ट सिक्स्टी नाईनचा वन हंड्रेड फोर्टी फोर सोळा नऊ एकशे चव्वेचाळीस ओके सिक्स्टीन नाईनचा वन हंड्रेड फोर्टी फोर त्याच्यानंतर याच्यावर दोन झिरो ते देऊन टाकायचे आता डिसेमल पॉईंट एक डिजिट नंतर आहे पहा मी काय म्हणतोय ते इथे सोप्या याच्यात कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो करायचं काय सो डायरेक्टली नाईन हंड्रेड इन टू सिक्स हंड्रेड सॉरी सिक्स्टीन हंड्रेड सिक्स्टीन डायरेक्ट मल्टीप्लाय कर इक्वल टू सिक्स्टीन नाईनचा वन हंड वन फोर्टी फोर आणि हे जे दोन झिरो आहेत ते देऊन टाका ठीक आहे नेक्स्ट काय आता वन पॉईंट सिक्स वन पॉईंट सिक्ससाठी काय करणार इथे डेसिमल पॉईंट दिला किती एक डिजिट नंतर मग इथे सुद्धा एका डिजिट नंतर द्या एक डिजिट म्हणजेच काय आलं वन थाउजंड फोर हंड्रेड फोर्टी मीटर म्हणजे कॅल्क्युलेशन जास्त अवघड नाही सोपं आहे नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल पहा अ कांगारू कॅन जम्प टू पॉईंट फायव्ह मीटर व्हर्टिकली वॉट मस्ट बी इनिशियल व्हिलॉसिटी ऑफ द कंगारू म्हणजे इनिशियल व्हिलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची कंगारूने जे आहे ती जम्प केले फ्रॉम अर्थ सर्फेस टू टू पॉईंट फायव्ह मीटर व्हर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन वरती चाललं आहे हे लक्षात ठेवा बघ का उडी वरती मारलेली आहे सो ॲक्सेलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज गिवन नाईन पॉईंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पण इथे ॲक्सेलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आपण ला साईन घेणार मायनस आता का मायनस घेतली सांगा इट इज जस्ट बिकॉज द कांगाल इज पाहिजे आहे vertically upward manjis kai that is cut ka opposite to gravity gravity cha opposite hote manjis अर्थ सर्फेसच्या अपोजिट डायरेक्शनला जाते म्हणून तिथे मायनस सांगितले यस इज इक्वल टू टू पॉईंट फायव्ह मीटर व्ही इज इक्वल टू झिरो अँड वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इनिशियल व्हिलॉसिटी यू ना वी दो दो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन दॅट इज व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए एस ना पुटिंग ऑल दिस व्हॅल्यू वेन कांगो जम फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इट गोज अप टू टू पॉईंट फायव्ह मीटर अँड आफ्टर दॅट दिअर व्हिलॉसिटी बिकम झिरो त्यावेळेस काय होणार फायनल व्हिलॉसिटी झिरो होणार म्हणून इथे फायनल व्हिलॉसिटी घेतलेली आहे 
zero. Okay. And initial velocity calculate that. See there for u square plus two into acceleration is there minus nine point eight into two point five. Yeah. Negative sign का है इसलिए तो acceleration is the opposite direction to that of all this. So what is the third line? Now zero is equal to u square minus. Yeah, it's a multiplication. The key is the same. Nine point eight and two point five. Point का ढूंढ आ गया इसे. Direct multiplication का answer है तो. 49. So it's a negative sign I equate the opposite. Therefore, u square is equal to 49. Taking square root on both sides, u is equal to 7 meter per second. Okay, this is a simple example. I. Fourth example. A motorboat starts from rest and moves with uniform acceleration. If it attains the velocity of 15 meter per second in five seconds. Calculate the acceleration and the distance travelled in that time. We have studied numerous things. Let me give one thing. Let me give you a plus. Almost that you can't. Formula use that. So write down the first given things. Initial velocity is zero because it is at rest. It is a word. Let me give you. Boat is at rest. Therefore, initial velocity is zero. Final velocity is also given. 15 meter per second and time is five second. We have to calculate acceleration and the Distance that is yes, okay. इधर calculate करना चाहिए distance yes small yes okay. Next solution we know the formula to calculate acceleration. Acceleration is nothing but change in velocity with respect to time. That is v minus u upon t. So 15 minus 0 upon 5, 15 upon 5. That is 3 meter per second square. This is the acceleration. Now we have to calculate the displacement. Yes. So we are using Newton's second law of motion. Yes is equal to u t plus one half a t square is equal to initial velocity is zero. So zero into t five plus one half into a three into time. T square that is five square. So zero plus one half into seventy five. It comes yes is equal to thirty seven point five meter. Okay. Now we can discuss this. Let's start now. The future. Next video, we will discuss important points. Ahead, Newton's law of motion.